ஓம் ஸ்ரீ குருப்பியோ நமக ஸ்ரீ மாத்ரே நம அடியார்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சத்தியசீலன் எஸ்ட்ரோலஜர் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பது பல கடினமான பாதைகளை கொண்டதாக அமைந்திருக்கிறது அமைந்து வருகிறது அவன் கடினமான பாதையை கடக்க முற்படுகிறான் அந்த கடினத்தினுடைய தன்மை அதிகமாக வலுக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவனுக்கு அந்த கடினமான பாதையின் தொடர்ச்சி அதனுடைய மனப்பக்குவம் அங்கு குறைகிறது அதனால் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கையினுடைய அந்த கடினமான பாதையினுடைய உச்சக்கட்டத்தில் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவினுடைய விளைவு என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது நாம் ஏன் இனி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவைத்தான் ஒரு மானிட பிறப்பில் ஒருவர் வாழ வேண்டாம் இந்த வாழ்வு எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று ஒரு முடிவெடுக்கும் சமயத்தில் அவருடைய மனநிலையும் அவருடைய அமைப்பும் என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்ச ரகசியத்தை அறிந்தவர் யாரும் மரணத்தினுடைய நிலையையோ அல்லது வாழ பிடிக்கவில்லை என்ற ஒரு மன கட்டுப்பாட்டையோ அவர்கள் தங்களுக்குள் உருவாக்கி கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலேயே உயர்ந்த மதமாக விளங்குவது இந்து தர்மம் இந்த இந்து தர்மம் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ கோடிகள் எத்தனையோ ஜனங்களுடைய மனங்களிலும் எழுந்து உயர்ந்தது என்ற நிலையை பிடித்திருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இந்து தர்மத்தில் சொல்லப்படாத விஷயங்களே எதுவுமே இல்லை ஆனால் இந்த தர்ம நிலையினுடைய கட்டுப்பாடுகளையும் விவரங்களையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் நம்மளுடைய வாழ்வு சுவாரஸ்யமற்ற நிலையில் இருக்கின்றது என்பதை நாமே புரிந்து ஒரு சில தவறான முடிவுகளை எடுத்து விடுகிறோம் அப்படிப்பட்ட கடை கோடி நிலையில் இருப்பவர்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த பதிவு கடை கோடி நிலையில் இருந்தாலும் காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு ஆயுதம் இந்த இந்து தர்மத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி தான் இன்று நான் பேச இருக்கிறேன் அதுல முதல் இப்பதிவை கேட்பவர்கள் மனதில் ஒரு திடமான நிலையை உறுதிப்படுத்தி அதற்கு பின் இந்த பதிவை கடைசி வரையும் இடைவிடாது கேட்டல் நன்று அந்த திடமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு வாழ்வதற்கு தேவை பணம் இந்த பணம் இல்லை என்றால் நம் வாழக்கூடிய வாழ்வில் அர்த்தமில்லை என்ற மனநிலையோடு இருப்பவர்கள் தயவு செய்து அந்த மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய பணிவான சிரம் தாழ்ந்த வேண்டுகோள் இந்த உலகத்தில் முதலீடு என்பது பணம் கிடையாது அதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நம்மளுடைய கர்ம பயனை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு கர்மா என்றால் நீங்கள் மிகவும் பயப்படவே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதற்கான எளிமையான சுலப வழிகள் எத்தனையோ உண்டு இந்த உலகத்திலேயே இறை பக்தியை காட்டிலும் நம்மளுடைய மனமும் எண்ணமும் செயலும் உடலால் ஆகாதது ஒன்றுமே கிடையாது பஞ்சபூத தத்துவம் மண்டத்திலும் இருக்கிறது அதே தத்துவத்தை நம் பிண்டத்திலும் இறைவன் ஏன் வைத்திருக்கிறார் தெரியுமா இந்த பிண்டம் ஏதாவது ஒரு வழியில் மாதாவோ பிதாவோ குரு தெய்வம் ஏதாவது ஒரு வழியில் இந்த பஞ்சபூத தத்துவத்தை உணர்ந்து அது தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் என்பதை உணர்த்துவதைத்தான் அண்டத்திலும் பிரபஞ்சாற்றல் நிறைந்திருக்கிறது இந்த பிண்டத்திலும் பிரபஞ்சாற்றல் நிறைந்திருக்கிறது இந்த பிண்டத்தால் ஆன பிரபஞ்சாற்றலால் முடியாதது எதுவும் இல்லை என்று எப்பொழுது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உள் நினைவோடு சிந்திக்கின்றானோ அவன் அந்த நிமிடம் இருந்தே அவனுடைய வெற்றி பாதையில் கடக்க ஆரம்பிக்கின்றான் என்று அர்த்தம் இது ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி வாழ்வில் எனக்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லையே என்று எந்த விஷயத்திற்காகவும் கலங்கக்கூடாது எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய வல்லமையை இறைவன் தந்திருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த காலகட்ட நேரத்தில் ஆக வாழ்க்கையில் நீங்கள் முதலீடாக வைப்பது என்னவென்றால் உங்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கையும் இறைவன் மீதுள்ள நம்பிக்கை இரண்டும் சேர்ந்து தன்னம்பிக்கையாகவும் அதே சமயத்தில் 
ஒரு உணவு இருக்கிறது என்றால் அந்த உணவை எடுத்து வாய்க்கு செல்வதற்கு கை தேவைப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் ஒரு வேலை அதற்கு பெயர் ஒரு உழைப்பு அந்த உழைப்பை உறுதியாக நீங்கள் நம்பி ஓய்வில்லாமல் நீங்கள் வந்து இறைநாமத்தை துதித்து உழைப்பையும் இறைவனையும் உங்கள் நம்பிக்கையும் நீங்கள் முழுமையாக நம்பும் பொழுது இந்த உலகத்தில் கிடைக்காதது எதுவுமே கிடையாது இறைவன் கூட உழைக்காது ஓரிடத்தில் இருக்கின்றார் என்றால் அவருக்கு மகத்துவம் இல்லை அதை நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இறைவனும் இக்காலகட்டத்தில் உழைத்தால்தான் அவருக்கு மகிமை நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ நாங்கள் உழைக்கணும் அப்படின்னா கடவுள் எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு சில ம மனிதர்களுடைய மனதில் தோன்றும் இன்றைக்கி எத்தனையோ ஆலயங்களில் மிகப்பெரிய பிரபலமான ஆலயங்கள் மிகப்பெரிய வருவாய் உள்ள ஆலயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த வருவாய் அந்த இறைவனுக்கு எப்படி வருகிறது தன்னை நாடி வரக்கூடிய ஒரு பக்தனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை தீர்த்து அக்குறைகளினுடைய நிறைவாக பக்தனுக்கு பல விஷயங்களை வாரி வழங்கி அவன் தன் மனதால் மயங்கி இறைவனை வணங்கி அதன் பின் அவனுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த இறைவனை ஆராதித்து காண வேண்டும் என்ற ஒரு வெளிப்பாட்டில் தான் இறைவன் அங்கு மகத்துவம் பெறுகிறார் அப்ப இறைவன் தன்னுடைய வேலையை அங்கு சரியாக செய்கிறார் தன்னுடைய பக்தனுக்காக தான் தோன்றியதனுடைய விஷயத்தை அவர் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கார் அதனால அவர் சிறப்பா வாழ்றார் அப்ப இதே நிலையை தான் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் இதை கடைபிடிப்பவன் தான் பண ஈர்ப்பு விதிகளிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையக்கூடிய பக்குவம் உள்ளவன் ஆகிறார் இதை நீங்கள் இந்த நேரத்தில் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்னுடைய உடன் பிறப்புகளை அதனால இப்பொழுதுக்கு நான் சொல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன நீங்க நிறைய நாள் கேட்ட விஷயம் துளசி வழிபாடு ஒரு மனிதன் கடை கோடி நிலையில் இருந்தாலும் அவனை காண கிடைக்காத கோடி அளவு சொத்துக்களை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை ஒரு மூலிகைக்கு உண்டென்றால் அது துளசியை மட்டும்தான் நான் குறிப்பிடுவேன் விருச்சங்களிலே முப்பத்தி மூன்று முக்கோடி தேவர்களுமே வாசம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையாக அரச மரமும் அதே சமயத்தில் கீர்த்தி சிறிதென்றாலும் அதை அத்துணையும் உள்வாங்கிக் கொண்டு உடனடியாக பலன் கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்ற விருட்சம்தான் இந்த துளசி விஷ்ணு தேவியாகவும் விஷ்ணு ரூபமாகவும் ஒரு கோமாதாவிடம் எப்படி முப்பத்தி மூன்று முக்கோடி தேவர்கள் அமர்ந்து ஒரு கோமாதாவை ஒரு முறை சுற்றி வணங்கி வந்தால் சகல பாவங்கள் தீர்ந்து நன்மை கிடைக்குமோ அதே போல ஒரு நொடி துளசி தேவியை மனதில் நினைத்தாலும் அவனுடைய முன்ஜென்மம் எத்துணை பிறவி எடுத்தாலும் அத்துணை பிறவி பயனையும் இந்த துளசி தேவியானவள் கட்டுப்படுத்தி தன்னை நம்பிய பக்தர்களை மகிழ்வோடும் திணைத்த காரியத்தை ஜெயமாக்கி தருவதிலும் துளசி தேவியை போன்ற ஒரு மகத்துவம் பெற்றவள் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை என் அனுபவத்தில் அதை நான் பார்த்ததும் இல்லை என்றுதான் நான் இப்பொழுது சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட இந்த துளசி தேவியினுடைய வழிபாடு நம்மளுடைய இந்து தர்மத்தில் தொன்று தொட்டு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய வழிபாடு துளசி வழிபாடு செய்தவள் கட்டாயமாக மகாலட்சுமியினுடைய கடாட்சத்திற்கு உட்பட்டவளே என்று பொருள் அப்போ இந்த துளசி தேவி வழிபாடு செய்யறதுக்கு மனிதர்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய குறை அவங்க அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐயா நான் வந்து மாமிசம் முன்பே நான் இந்த துளசி வழிபாட்டை செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஒரு மனிதன் கடன் நிலையிலும் கடை கோடி நிலையிலும் கணவன் பிரிந்த நிலையிலும் வாழ்க்கையில் எந்த சுகபோகமும் இல்லாதிருந்து கடவுளில் கடவுளிடம் அந்த அழுகின்ற வழியை காட்டிலும் கடவுளிடம் அந்த அழுகின்ற வழியை காட்டிலும் நம் வாழ்வில் எல்லா சுகபோகங்களும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருப்பதற்காக அந்த மாமிசம் என்னும் அந்த சுவையை நீங்கள் நீக்குவது நன்மையே என்று தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் அந்த ஒரு சுவையை நீக்கினால் பல இன்பங்கள் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது அனுபவிக்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இங்கே நான் உங்களுக்கு தெரியவே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் இந்த துளசி வழிபாடு செய்வதற்கு கட்டாயமாக மாமிசம் உண்பாது நீங்கள் இந்த வழிபாடை செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை போன்ற மகத்துவம் பெற்றவர்களும் இந்த துளசி வழிபாட்டினுடைய மிகப்பெரிய மகத்துவத்தை வெறும் ஏழே நாட்களில் நீங்கள் உணரக்கூடிய தன்மையை நீங்கள் கட்டாயமாக பெறுவீர்கள் இது என் அன்னையின் மீது உறுதியாக நான் வாக்களிக்கின்றேன் இது உண்மை நான் அனுபவித்தது அப்போ 
இந்த துளசி தேவியை நாம் வழிபடக்கூடிய முறை என்ன இந்த துளசி தேவியை எப்படி நாம் பயன்படுத்தலாம் துளசி தேவியை எங்கு அமைக்கலாம் இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் பொதுவாக துளசி தேவி என்பவள் கட்டுப்பாடற்றவள் அவளை எங்க வேணாலும் வைக்கலாம் அதுல வீட்டுல எந்த பகுதி சிறப்பு அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வீட்டினுடைய வடகிழக்கு பகுதி சிறப்பான பகுதியாக அமைகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக வீட்டினுடைய தென்கிழக்கோ அல்லது வடமேற்கோ வடகிழக்கு பகுதியில் துளசி தேவியை ஆவாகனம் செய்வது நன்மை துளசி தேவியை கீழே வைக்கலாமாங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்பீங்க துளசி தேவிக்குன்னு இப்ப நமக்கு எப்படி ஒரு ஒரு சிறு கூடு உடலில் இருந்து அந்த கூட்டின் மேல் சதை பற்றி ஒரு உருவ அமைப்பு தோன்றுகிறதோ அதே போல துளசி தேவிக்கும் ஒரு உருவம் கொடுத்து அங்கு மகாலட்சுமி அமைந்திருப்பக்கூடிய தன்மையை நாம் உருவமாக பாவிக்க வேண்டும் ஆக துளசி பூஜை அப்படின்னும் பொழுது துளசி மாடத்தில் தான் நாம் அமைக்க வேண்டும் இந்த துளசி ஒரு சில பேருக்கு எப்படி செய்கிற இந்த ப்ரொசீஜர் தெரியாது துளசி மாடம் பொதுவாக இன்றைக்கு நிறைய கடைகளில் துளசி மாடம் கிடைக்கின்றது அந்த துளசி மாடத்தை வாங்க வேண்டும் துளசியை பிருந்தா என்றும் அழைப்பார்கள் பிருந்தாவனம் என்றும் அழைப்பார்கள் இந்த பிருந்தாவனம் என்றால் நம் வைத்திருக்கக்கூடிய துளசி மாடம் என்று பொருள் அப்போ ஒரு துளசி மாடத்தை வடகிழக்கிலே பிரதிஷ்டை செய்ய நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் அந்த துளசி மாடத்தில் நாம் என்னென்னலாம் வைக்க வேண்டும் பொதுவாக இந்த உலகத்தில் விஷ்ணு பரமாத்மா கையில் ஒன்று சங்கு இன்னொன்று சக்கரம் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த சங்கு சக்கரத்தினுடைய வடிவம் இந்த பூலோகத்தில் இருப்பதனுடைய தன்மையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அப்போ சங்கு சக்கரம் எங்க இருக்கிறதோ அங்கு விஷ்ணுவினுடைய அனுகிரகமும் அதே சங்கு சக்கர ஆயுதத்தை ஏந்திய நாராயணனுடைய அனுகிரகமும் நமக்கு மிக தெளிவாக கிடைக்கும் அப்ப அந்த சக்கரத்தினுடைய வடிவமாக சால கிராமமும் சங்கினுடைய வடிவமாக வளம்புரி சங்கும் இந்த பூலோகத்தில் கிடைக்கிறதுக்காக கடினமாக இருக்குது எவ்வளவோ கிடைக்குது ஸோ அதனால முதல்ல இந்த வளம்புரி சங்கு பிரதிஷ்டை அப்படின்றது துளசி மாடத்தில் மிக மிக அவசியம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு துளசி மாடம் வாங்கி அதில் வளம்புரி சங்கை அதனுடைய நுனி வடக்கு அல்லது நம்மளுடைய வீட்டை நோக்கி உள்ளே அமைக்க வேண்டும் அதற்கு மேல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம துளசி மாடம் அமைப்பதற்கான மண்ணை அதில் கொட்டணும் அதற்கு பிறகு துளசி செடி வைக்கும் பொழுது மூன்று செடிகள் வைக்க வேண்டும் மூன்று செடிகளை ஒன்றாக்கி துளசி மாடத்தில் நடனும் நாராயணன் ஸ்ரீதேவி பூதேவி இது மூன்று செடிகளை ஒன்றாக்கி வைத்து விட்டு இப்பொழுதைக்கு துளசி மாடம் சரியான நிலையில் தயாராகி விட்டது இந்த துளசி வழிபாடு துளசி மாடம் வைத்து விட்டோம் இதை நாம் எப்படி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு உண்டு பொதுவாக வாழ்வில் கடை கோடி நிலையில் யாசகம் பெறக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் நான் மீண்டும் சொல்றேன் இந்த காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சற்று கவலையாகத்தான் இருக்கும் இருப்பினும் இந்த துளசி வழிபாடு நோயையும் தீர்த்து உங்களை ஆரோக்கியமாக வைக்கும் என்பதற்காக இந்த காலகட்டத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிலையை நீங்கள் அனைவரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இக்காலகட்டத்தில் இதை பற்றின தெளிவான பதில்களை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த துளசி வழிபாடு என்பதே அதிகாலையினுடைய வழிபாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்டது தான் அப்போ துளசி வழிபாடு எந்நேரத்தில் செய்யப்பட்டால் மிகுந்த நற்பலன்கள் கிடைக்கும் என்றால் காலை ஐந்திலிருந்து ஆறு மணிக்குள் செய்வது நன்று யாரெல்லாம் செய்யலாம் ஆணும் செய்யலாம் பெண்ணும் செய்யலாம் நான் விதவையாக இருக்கிறேன் ஐயா செய்யலாம் என்றால் அந்த கேள்விக்கு இடமே இல்லை யாராக இருந்தாலும் விதவை என்று உங்களை என்னாலிலும் நீங்கள் உங்களை குறைவு படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் இறைவனுடைய அருகிரகம் பொதுவானது காற்று பொதுவானது நெருப்பு பொதுவானது பஞ்சபூதம் பொதுவானது அதனால துளசி வழிபாடு எல்லாமே செய்யலாம் அப்போ இந்த ஐந்திலிருந்து ஆறு மணிக்குள் நம்ம வந்து இந்த துளசி வழிபாட்டை அழகாக ஒரு அகல் தீபம் ஏற்றி வைத்து துளசிக்கு உங்களால் இயன்ற பழங்களையோ அல்லது இனிப்பு வகைகளையோ நிவேதனமாக வைத்து துளசி மாதா ஸ்தோத்திரம் என்று ஒன்று உண்டு அந்த இனிப்பு பதார்த்தம் என்பது சுக்கரனுக்கான ஒரு அற்புதமான பரிகாரம் பொதுவாக துளசி தேவிக்கு இனிப்பு பழங்கள் வைத்து வழிபடுவது அதி அற்புதமான சுக்கர திசை நடக்கக்கூடிய பலன்களை கொடுக்கும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை துளசி தேவியை வழிபடுவதற்கு அதிகாலை ஐந்திலிருந்து ஆறு மணிக்குள் அழகாக துளசி மாடத்தில் ஒரு நெய் தீபம் ஏற்றி வைப்பது நன்று அதிலும் பஞ்ச தீபம் ஏற்றுவது அதைவிட சிறப்பு பஞ்ச தீபம் என்றால் ஐந்து தீபங்கள் 
இந்த ஐந்து தீபங்களை ஏற்றி வைத்து நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இணைப்பு நிவேதியங்கள் ஏதாவது ஒன்றை வைத்து துளசி சோத்திரம் என்று ஒன்று உண்டு ஸ்ரீமத் துளசியம்மா திருவே கல்யாணி அம்மா என்று அந்த சோத்திரம் வந்து ஆரம்பிக்கும் அதை முழுமையாக பாராயணம் செய்வது நன்று ஏன்னா ஒரு துளசி வழிபாடு செய்தால் என்னென்ன மகத்துவங்கள் கிடைக்கும் என்பதை இந்த துளசி ஸ்தோத்திரம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது என்பதில் எவ்விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்பாடலே அத்துளசி தேவிக்கும் பிடித்தமான பாடலாக அங்கு அமைகிறது இந்த துளத்தி ஸ்தோத்திரத்தை நீங்கள் வந்து பாராயணம் செய்துவிட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் துளசி வழிபாட்டிற்கு வளம்புரி சங்கு சால கிராமம் கட்டாயமாக தேவைன்னு இப்போ நம்ம வளம்புரி சங்கு ஆல்ரெடி துளசி மாடத்துக்குள்ளே பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த சால கிராம கல் இருக்கிறது இல்லையா இந்த சால கிராம கல் இருக்குது அது விஷ்ணுவினுடைய ரூபமாக விஷ்ணு உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இயற்கை தந்த வரம் நமக்கு சால கிராமம் அந்த சால கிராமத்திற்கு தூய பன்னீராலும் துளசி தீர்த்தத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அபிஷேகம் செய்து அதற்கு பின்பு பாலால் அபிஷேகம் செய்து மஞ்சள் குங்குமமிட்டு தூப தீபாராதனை இறுதியாக காண்பித்து நிவேதியத்தை நாம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இந்த நிவேதியத்தை சமர்ப்பித்த பின்னர் இந்த நிவேதியங்களோடு இன்னொரு பொருளும் நாம் தயார்படுத்தி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது துளசி தீர்த்தம் துளசி தீர்த்தம் எப்படின்னா சுத்தமான தண்ணி ஒரு துளி பச்சை கற்புரம் ஒரு பிடி துளசி அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் துளசி தீர்த்தம் இந்த துளசி தீர்த்தத்தை பொதுவாக நீங்கள் பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பாக ஒரு சொட்டு கையில் எடுத்து விட்டுண்டு கையை தொடச்சிட்டு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா உங்களை வந்து நீங்கள் சுத்தி பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு அது அர்த்தம் சரிங்களா அதனால் இந்த அபிஷேகம் தூப தீபாராதனை எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு நிவேதியங்களை செய்துவிட்டு நாம் துளசி தீர்த்தம் வைத்திருக்கிறோம் அல்லவா அந்த துளசி தீர்த்தத்தை நாம் பருகிவிட வேண்டும் பருகிவிட்டு அதற்கு பின்பு எழுந்து துளசி மாடத்தை வளம் வரக்கூடிய ஒரு தன்மையை நீங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் எத்துணை முறை வளம் வந்தால் சிறப்பு என்றால் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இந்த முறையில் வளம் வருவது நன்மையை அளிக்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்போ ஒரு சிலர் கேட்கலாம் எனக்கு வடகிழக்கு பகுதியில் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய வீட்டினுடைய மாடி இருக்கின்றது என்றால் மொட்டை மாடியில் நீங்கள் துளசி வழிபாடு செய்யலாம் இல்லை ஐயா அதற்கும் வழி இல்லை அப்படின்னா கட்டாயமாக நீங்கள் வீட்டை தான் மாற்றணும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் உங்களுக்கென்று ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய கருவி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம எதையுமே மாற்றலாம் அது தவறில்லை ஆனால் கட்டாயமாக இதில் மாற்றம் உண்டு என்றுதான் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த துளசி வழிபாடு செய்வதனால் என்ன நற்பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த தரித்திரம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கே துளசி வழிபாட்டில் இடமே கிடையாது இந்த துளசி வழிபாடு செய்பவர்களுடைய வீட்டில் தரித்திர நிலை கட்டாயமாக இருக்காது அதே போல் ஒரு வீட்டில் வந்து கணவர் வந்து நாத்திகனாக இருக்கலாம் மனைவி வந்து ஆன்மீகவாதியாக இருக்கலாம் நாத்திகனுக்கும் ஆன்மீகனுக்கும் இடையே நிறைய சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படலாம் இப்படிப்பட்ட மனநிலை கொண்டவர்களுடைய வீட்டில் துளசி வழிபாடு செய்யக்கூடிய தருவாயில் அந்த வீடு மங்களகரமான நிலையை பெற்று நான் சொல்லக்கூடிய எதிர்மறையான பேச்சை பேசுபவர்களுடைய மனநிலை கட்டாயமாக மாறும் வல்லமையை அது பெறும் அதே போல புத்திர பாக்கியம் வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் புத்திர பாக்கியம் வேண்டும் என்று நினைக்கும் பெண்கள் இந்த துளசி வழிபாடை தவிர ஒரு மிக முக்கியமான வழிபாடு வேற எதுவும் இல்லை அப்போ அந்த புத்திர பாக்கியம் பெறும்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த துளசி வழிபாடை நாம் மனதார நாம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக பிறந்து நீண்ட ஆயுள் பலத்தோடு வாழக்கூடிய தன்மையை பெறும் துளசி மாடம் எங்கிருக்கிறதோ அந்த வீட்டில் துர்மரணம் நிகழாது என்பது ஐதீகம் அதனால் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளானவர்கள் அடிக்கடி உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இந்த துளசி மாட வழிபாட்டை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் கட்டாயமாக நீண்ட ஆயுளை பெறுவார்கள் அதைவிட பெண்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் உழைப்பையும் தன்னம்பிக்கையும் முதலீடாக்கி இறை வழிபாட்டில் துளசி வழிபாட்டை புகுத்தி நாம் நினைக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில் உயர்கட்ட நிலைகளெல்லாம் நாம் சென்று இந்த அடகு வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பே எங்கு துளசி மாடம் இருக்கிறதோ அங்கு இருக்காது நான் அடகு வைத்த நகையை மீட்க வேண்டும் என்று இரண்டு மணி நேரம் நீங்கள் 
மந்திர ஸ்தோத்தங்களை பாராயணம் செய்வதற்கு பதிலாக துளசி தேவியை நீங்கள் நம்பி உங்களுடைய உழைப்பில் துளசி தேவியிடம் வேண்டியவனவற்றையெல்லாம் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அவள் கட்டாயமாக தரக்கூடிய மகத்துவம் மிக்க ஒரு மகளாகவே அவள் விளங்குகிறாள் ஆக இந்த செல்வ நிலையிலிருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது செல்வ நிலை அபரிவிதமாக மலரும் உயரும் என்பதிலும் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே போல தொழில் முடக்கம் அனுபவிக்கின்றவர்கள் இந்த துளசி வழிபாட்டை ஆணாக இருக்கும் பட்சத்தில் செய்யும் பொழுது பல முன்னேற்றங்களை நீங்கள் கட்டாயமாக பார்ப்பீர்கள் அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை என் நாளில் துளசியை வந்து நீங்க வந்து கட்டாயமா வழிபடணும் அப்படின்னா செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமையில் கட்டாயமாக இந்த துளசி வழிபாடு அதிகாலை என்னும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் அப்படி பண்ணும் பொழுது தான் அதனுடைய முழு பலன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதனால் இந்த துளசி வழிபாட்டில் ஒரு சில கட்டளைகளும் இருக்கிறது ஒரு துளசி வழிபாடு நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை தவிர மற்ற நபர்கள் துளசியை தொடுவதோ அல்லது துளசி வழிபாடு செய்வதோ கூடாது இப்போ துளசி ஒரு கைப்பிடி துளசியை நீங்கள் வந்து இப்போ துளசி தீர்த்தத்துக்காக ரெடி பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிற அந்த துளசியை நாம் வழிபடும் செடியிலிருந்து கட்டாயமாக பறிக்கக்கூடாது அதற்கு தனியாக ஒரு செடி வச்சுக்கணும் அதிலும் வேண்டி துளசி பூஜைக்காக உன்னை பறி உன்னை வந்து ஒரு பிடி பறித்து கொள்கிறேன் துளசியம்மானு அவள்கிட்ட கேட்கும் பொழுது மனதார் அவள் அந்த துளசி வந்து வழங்குவாள் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் கடை கோடி நிலையில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த துளசி வழிபாட்டை மனதார உறுதியாக திடமாக நினைந்து செய்யக்கூடிய தருவாயில் கட்டாயமாக இந்த துளசி தேவி கடை கோடி நிலையில் இருக்கும் ஒருவரையும் கோடீஸ்வரனாக கோடீஸ்வரியாக மாற்றுவாள் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை பணம் என்பது இறைவன் பக்தி பணம் அல்ல நன்றாக புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் உங்கள் மனசில் வந்து நிறைய இன்றைக்கி வந்து கம்யூனிகேட் இந்த யூடியூப் வீடியோலாம் பார்த்து பக்தி பணம் தரும் என்ற மனநிலையை தயவு செய்து மாற்றுங்கள் பக்தி என்பது நம்மளுடைய வாழ்வில் நாம் வெற்றி அடைவதற்கான உறுதியான கர்ம பிடியிலிருந்து விலகி நேர்மையான ஒரு வழியில் உள் சென்று நம்மை வந்து பக்குவப்படுத்துவதனுடைய உச்சக்கட்டமே ஆன்மீகம் இறைவன் அவருக்கும் பணத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான பக்குவ நிலையும் நேர்மறை எண்ணங்களையும் வழங்குவதே ஆன்மீகம் அதனால் உழைப்பையும் இறைவனையும் உழைப்பை என்பது சதவீதமும் இறைவனை அதே என்பது சதவீதமும் நீங்கள் சரிப்பங்காக நீங்கள் பயன்படுத்தி இறைவன் நமக்கு பக்குவம் அளிப்பவனே இறைவன் நமக்கு காரிய வெற்றிகளை அளிப்பவனே இறைவன் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை வெற்றியாக்குபவனே என்ற மனநிலையோடு பார்த்து நம்மளுடைய உழைப்பும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் நமக்கு பணத்தை இரட்டிப்பாக்கி தரும் அதற்கு இணைவரும் துணையாக இருப்பான் என்ற மனநிலையோடு நீங்கள் மாறி இந்த துளசி வழிபாட்டை நீங்கள் மிக தெளிவாக கட்டாயமாக கடைபிடித்து ஒரு ஏழு நாள் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணும் பொழுதே உங்கள் குடும்பத்தில் இனம் புரியாத மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை நீங்கள் கட்டாயமாக பார்க்கலாம் ஆக இந்த அபிஷேகம் செய்த சால கிராமத்தை அதற்கு பின்பு வீட்டு பூஜை அறையில் நீங்கள் கொண்டு ஒரு தட்டில் வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் விஷயம் இந்த சால கிராம அபிஷேகம் காலையில் துளசி வழிபாடு வளம்புரி சங்கு பிரதிஷ்டை அது வடகிழக்கு பகுதியில் இருப்பதனுடைய மகத்துவம் காலையில் துளசி தேவியை வளம் வர செய்தல் துளசி தேவி உங்களுடைய குறைகளை தானே கேட்டறிந்து அதுக்கு அருளுதல் இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை நிலை எல்லாம் ஒரு மானிட பெண்ணாய் பிறந்தாலும் ஆணாய் பிறந்தாலும் இதெல்லாம் அனுபவிக்காமல் கண்டிப்பா பிறவி பயனை முடிக்கக்கூடாது இந்த சுகங்களை எல்லாம் அனுபவித்து எல்லாம் உயிரோடு இருந்து அந்த தேவி கொடுப்பதை நாம் உணர்ந்து நாமும் மற்றவர்களுக்கு இதை பற்றி நிறைய தெளிவாக சொல்லி அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் நாம் அனைவரும் அடைய பெறுவோம் என்று கூறி மேலும் ஒரு அற்புதமான நல்ல பதிவோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நாம் எல்லாவற்றையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த அற்புதமான விஷயத்தை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் யாரெல்லாம் உங்களிடத்தில் நான் கடினத்தினுடைய பிடியில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார்களோ வாழ பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னார்களோ அவர்களுக்கு வாய்ப்பாக இந்த ஒரு வழிபாடை அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தி நீங்களும் கர்ம நிலையிலிருந்து விலகி பெற்று வாழ்வில் எல்லா சுகபோகங்களையும் பெற்று வாழ்க 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 என்று கூறி 
என்னுடைய முருகப்பெருமானுடைய பாதார விந்தங்களை பணிந்து மேலும் அடுத்த நல்ல ஒரு பதிவோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வெற்றிவேல் முருகா